Bugüne kadar yüzlerce insanın İngilizce öğrenme serüvenini birebir eşlik etmiş biri olarak bana sorsanız size iki temel profil çizebilirim. İlki İngilizce bilmediği ya da az bildiği için konuşamayanlar. İkincisi ise çok bildiği için İngilizce konuşamayanlar. Ben ilk grubu daha şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü onların halen İngilizce öğrenmeyle ilgili umutları var. Fakat ikinci grup maalesef onlarda durum biraz daha zor. Çünkü yıllarca bu işe emek vermişler, zaman harcamışlar, kursa gitmişler, ders almışlar. Ama bu kadar emekten sonra geldikleri durum şu. İyi düzeyde okuyabiliyorlar, okuduklarını anlıyorlar. Hatta bazıları yazabiliyor da. Fakat iş konuşmaya gelince takılıyorlar, iletişim kuramıyorlar. Birazdan bilimsel kaynaklarla kaynaklarıyla da size meseleyi uzun uzun anlatacağım. Tabii ki çözüm yollarını da sunacağım ama biliyorum ki başlığı görünce bazı arkadaşlar videonun buradan sonrasını izlemeyecekler ve olumsuz yorum yazmak için şöyle parmaklarını sıtmaya başladılar. O yüzden en son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. İngilizce iletişim kurabilmek için çok iyi İngilizce bilmenize gerek yok. Hatta bazen çok biliyor olmak sizin aleyhinize bile olabilir. Gelin birlikte bakalım. Şimdi İngilizceyi az bilenle çok bilenin bir cümle kurarken nasıl süreçler yaşadığını anlamaya çalışalım. Yunan adalarını gezdik diyelim. Basit bir cümle yani A2 seviyesinde biri bunu rahatlıkla kurabilir. We traveled Greek islands. Ama seviyesi iyi olan biri için işler değişiyor. Şimdi Yunan adaları Greek islands tamam ama gezdik derken ne diyeceğiz? Travel desek o biraz hani seyahat etmek e, tam karşılamıyor. Onun yerine tur desek hani gittik dolaştık. Belki o da mantıklı. Ama deniz yoluyla gittik. Acaba sail mı kullansak? Fakat kendi teknemizle de gitmedik. Yani hani böyle tekne yolculuğu değil de böyle cruise gemileriyle gittik. Evet aslında cruise güzel bir kelime. Cruise kullanabiliriz. Fiil anlamı da var. Ama böyle biraz da maceralı böyle hani eğlenceli bir şeydi. Voyage desek mi acaba? Derken işte orada Film kopuyor ve hiçbirini seçemez duruma geliyoruz. Bunlar bir çırpıda benim aklıma gelenler. Eminim sizlerin de aklına farklı kelimeler gelmiştir. Bu seçim karmaşasının bir adı var. Choice Overload ya da The Paradox of Choice diye anılıyor. İsteyen araştırabilir. Yani işin özü bu kadar basit bir cümleyi ifade ederken bile arka planda Onlarca ihtimal arasından seçim yapmak gerçekten güç. Üstelik bu sadece kelime için de geçerli değil. Pek çok başka konuda da fazla bilgi sahibi olmak seçim yapmayı güçleştiriyor. Örneğin çoğumuz konuşma esnasında hangi zamanı kullanacağımızdan emin olamıyoruz. İngilizce'de 12 tane zaman var ve bunların hepsini bilen birisi için her bir cümlenin başında 12 ihtimalli bir yol ayrımından bahsediyoruz. Peki güneyde turistik restoranlarda hiç okula dahi gitmemiş garson arkadaşlarımız var. Onlar ne yapıyor? I go to the city center every day. I go to the city center yesterday. I go to the city center tomorrow. Onun için böyle bir çekimleme derdi yok. Her işini geniş zamanda hallediyor. Yanlış da olsa... Kendi seviyesinde tabi yanlışını savunmuyorum ama kendi seviyesinde bir şekilde derdini anlatıyor ve çoğumuzdan daha iyi bir iletişim becerisiyle işlerini sürdürüyor. Peki çözüm ne? Yani biz de mi İngilizcemizi geliştirmeyelim? Yeni kelimeler, gramer kuralları öğrenmeyelim mi? Tabi ki hayır. Fakat sırtınıza yeni şeyler yüklerken acaba bu yeni ağırlıkla hareket edebiliyor muyum diye kendi kendinizi bir kontrol edin. Bedeniniz, kaslarınız... Vücudunuz bu yeni ağırlığa alışmadan yenilerini yüklemeyin. Aksi halde yola çıkmak için sırt çantasında her şeyi olan ama bir adım bile atamayan biri gibi yerinizde çakılıp kalırsınız. Öte yandan çok bilenlerin İngilizceyi konuşamamasının diğer bir nedeni de özgüven problemi. Çünkü bir konudaki bilginiz arttıkça o konudaki mükemmeliyetçilik seviyeniz de artıyor ve kendinize hata yapma şansı vermiyorsunuz. Ana dili İngilizce olan insanlar bile 2 dakikalık bir konuşmada bir sürü hata yaparken sen bir es takısını unuttun diye moralin bozuluyor ve devam edemiyorsun. Bakın bu bilimsel olarak da doğrulanmış bir olgu. Adı Dunning-Kruger sendromu. Buna göre öz değerlendirme ve özgüven Birazcık bilgiyle bile hemen zirveye ulaşabiliyor. Fakat bilgi arttıkça kişinin özgüveni ve öz değer algısı azalma eğilimi gösteriyor. Ancak o alanda devam edip gerçek bir uzman olduğunuzda 
Özdeğer algınız ve özgüveniniz olması gereken noktaya ulaşıyor. Grafiğe dönecek olursak A1 A2 düzeyinde birisi buralardayken B1 B2 düzeyinde birisi buralarda diyebiliriz. Düşünün ki seviyeniz B2 ama konu konuşmak, iletişim kurmak olduğunda seviyesi A2 birisi bile Açılın ben doktorum özgüveniyle gelip sizi gölgede bırakabiliyor. Eminim ki bu videoyu izleyen ve seviyesi iyi olan pek çoğunuz hoca tam da beni anlatıyor diyordur. Evet doğru size anlatıyorum, ötekini anlatıyorum. Aslında hepimizi anlatıyorum çünkü bu maalesef çok yaygın bir durum. Üstelik bu tarz özgüven problemi yaşayanların genellikle buldukları tek çare İngilizcelerini daha da geliştirmeye çalışmak oluyor. Ben onları okyanusta mahsur kalıp Susuzluktan deniz suyu içenlere benzetiyorum. Daha çok deniz suyu sizi daha çok su satacaktır. Çünkü çok fazla tuz içerir. Bu nedenle meseleyi çözmeyi bırakın daha da kötüleştirecektir. Bana kalırsa öz değerlendirme algınızı kendi kendinizi halletmeniz pek kolay değil. Çünkü adı üzerinde öz değerlendirme algısı. Yani aslında siz çok değerlisiniz. İngilizceniz de hiç fena değil. Fakat siz aksini düşünüyorsunuz. Benim naçizane tavsiyem size kıymet veren. Gerçek potansiyelinizi görmenize yardımcı olacak ortamlarda bulunun. Arkadaşlarla ya da profesyonellerle bir araya gelmeye çalışın. Bu kısmı gerçek bir hikaye ile bitirmek istiyorum. Bir süre önce hem profesyonel kariyerinde hem de doktora düzeyindeki akademik çalışmalarıyla gerçekten çok başarılı bir hanımefendi ile çalışmaya başladık. İngilizcesi hiç fena değildi. Hatta YDS sınavından 70 civarında da bir puanı vardı. Ama ona sorsanız işte İngilizcesi berbat, bu işi yapamıyor, olumsuz bir algıya sahipti. Yani kendisi böyle düşünüyordu. Aradan bir süre geçti ve bir gün Türk Hava Yolları'ndan bir teklif aldı. Bakın Türk Hava Yolları'na başvurdu demiyorum. Alanında o kadar iyi ki o pozisyonla ilgili kendisine teklif geldi. Fakat İngilizcesinin yetersizliğinden ötürü yani kendisi böyle düşünüyordu. Başvurmaya çekindi. Tabi benim de telkinlerimle başvurusunu yaptı. Sonuç işi aldı. Kendisiyle hala çalışıyoruz. Belki başladığımız noktaya göre İngilizcesi çok ilerlemedi ama öz değer algısı ve İngilizce ile ilgili özgüveni konusunda çok aşama kat ettiğini söyleyebilirim. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi, tecrübelerinizi merak ediyorum. Samimi yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ayrıca bana farklı kanallardan ulaşmak ya da farklı mecralarda takip etmek isteyenler için iletişim bilgilerim açıklama kısmında. Sağlıcakla.